Herzlich willkommen bei Vinyl und Unboxing, deinem Benchmark-Test für Plattenpräsentationen. Ich war unterwegs auf dem Maifeld Derby, mein Lieblingsfestival hier in der Region. Findet immer statt, einmal im Jahr auf dem Maimarktgelände. Diesmal ging es vom 31. Mai bis zum 2. Juni und ich habe dort großartige Bands gesehen. Die Headliner waren Rosen Murphy, Slow Dive, Chiasmos, Modus Elector, Edwin Rosen, Elton Gunn, Hanya Rani, Roosevelt, Grand Brothers, Chelsea Wolf, Brutus und viele, viele mehr. Und äh, vielleicht habt ihr ja ein bisschen verfolgt auf Instagram, Facebook meine Stories, was ich dort erlebt habe. Oder vielleicht auch auf meinem privaten Insta das ein oder andere Posting darüber gesehen. Und in diesem Video soll es jetzt mal darum gehen, dass ich euch die Platten zeige, die ich dort auf dem Festival geshoppt habe. Ich war nämlich regelmäßig am Merchstand, habe dort sogar noch eine coole Bekanntschaft gemacht mit einem Plattenladen, der dort Platten verkauft hat. Und all das äh, soll es jetzt hier im Video darum gehen. Und ähm, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit der ersten Platte. Das ist Mannequin Pussy, I Got Heaven. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube sagen darf, aber so heißt halt die Band. Äh, ich bin auf die aufmerksam geworden durch den Podcast Lost in Vinyl. Grüße Sven. Ähm, dem habe ich dann auch kräftig geschrieben, als wir dort vor Ort waren und habe ihm mal äh, Fotos von der Platte geschickt. Und dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht. Es gibt dann nämlich verschiedene Colored Versionen. Ich habe hier die Purple Aqua Blue auf Epitaph, die weltweit auch verkauft wird. Sehr schöne Pressung, alles ordentlich gemacht, nett. Und ich habe die Band dann auch live gesehen und ich muss sagen, die ist wirklich eine Wucht gewesen. Also wahnsinnig in die Fresse Musik, kann man so sagen. Hat mich so ein bisschen an Rachel Against the Machine erinnert, in weiblich. Also jetzt nicht von der Musikstyle her, sondern halt von dieser brachialen Wut und Gewalt gegen Gesellschaft und alles Mögliche, was sie da auch wirklich in diesem Konzert äh, hier äh, in die Menge pusten. Und ich konnte nicht umher, äh, mir diese Platte mitzunehmen. Falls ihr American Pussy gar nicht kennt, äh, hört gerne mal rein, macht euch mal einen Eindruck und äh, ja, vielleicht ist es ja was für euch. Dann habe ich noch gesehen Chelsea Wolf hier mit dem Album She Reaches Out to She Reaches Out to She. Das ist jetzt nicht falsch zusammengeschnitten, sondern ein One-Take von diesem etwas sperrigen Titel auf Loma Vista. Äh, hier eine Limited Edition, Pink and Purple. Alles ganz hübsch gestaltet hier. Man denkt erst, das wäre alles irgendwie signed, äh, ist aber gar nicht. Ist noch ein schönes zweiseitiges Poster, wohlgemerkt auch nicht so häufig. Zweiseitiges Poster mit dabei und ähm, ja... Kann man nicht meckern, äh, ist schön gemacht. Äh, mein Podcast-Kollege Sven, DJ Sven Helwig, hat sich auch eine gesichert. Ich habe sie noch eine Weile im Rucksack. Vielleicht habt ihr schon das Posting bei ihm auf Instagram gesehen. Bin da ein bisschen hinten dran mit, aber äh, kommt natürlich auch bei mir noch. Äh, ist so cooler Goth Rock, Do Metal, Dark Wave, Industrial, boah, irgendwie sowas. Äh, also es äh, ist sehr vielschichtig und ich muss sagen, als ich es dann auch live gesehen habe, hat es mich ziemlich äh, abgeholt. Äh, meine Frau war auch ganz happy, die zu sehen. Das war so eines der Hauptargumente aufs MyFit Derby, sie mitzuschleichen, dass sie diese äh, Band sehen konnte. Und äh, ja, als ich es dann erlebt habe, wusste ich auch warum. Also, falls ihr Chelsea Wolf noch nicht kennt, ähm, gerne mal anschauen und mal checken. Die nächste Platte kommt von Hanya Rani, Music for Film and Theater. Da habe ich ganz netten Austausch gehabt mit dem Lost in Wild Slack. Ganz liebe Grüße. Ähm, hätte die äh, Dame gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber als es dann hieß, hey, musst du dir unbedingt anschauen, guck mal rüber, habe ich mir das dann angeschaut und muss sagen, es ähm, war wieder so eine dieser Festival-Momente, ne, dass man neue Bands kennenlernt, die man vorher nicht kannte. Und das hat mich also absolut abgeholt hier auf Gondwana Records. Es ist so modernes, elektronisches, aber auch so ein bisschen klassisch angehauchtes Musikwerk. Hier so ein bisschen ja, aufgebaut wie so ein Soundtrack. Deswegen auch das, der Albumtitel Music for Film and Theater. Es gibt zahlreiche Alben von ihr. Ich habe dann auch schon alles Mögliche mal durchgehört. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das das Beste ist, aber das, ist das Einzige, was am Merch Deck stand, da eben als Vinyl gab. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Aber auch die neuen Releases gefallen mir sehr, sehr gut. Und ja, also es ist irgendwie so eine Reise, war es auch live dann 
wie sie da so gesessen hat und in die Tasten gehauen hat und drumherum dann eben auch diese elektronischen Sounds generiert wurden. Also schon alles sehr, sehr cool. Ich glaube noch nicht so bekannt, Hanja Rani. Vielleicht probiert das einfach mal mit dieser Platte oder überhaupt mit der Band über die Streaming-Dienste. Auf jeden Fall diese Platte, die ich da habe, die gibt es auch auf Clear Vinyl. Hier bei mir halt Black, die habe ich euch auch unten in den Videobeschreibungen mal verlinkt. Ja, das waren so die drei Bands, wo ich gesagt habe, da möchte ich gerne eine Schallplatte haben. Lola Young hatte ja leider abgesagt, das war sehr traurig. Ähm, fünf anderen Bands wie Joyle oder so, die ich auch sehr cool fand, oder English Teacher, die ja auch noch da waren. Ähm, da gab es halt leider keine Platten, deswegen war ich da so ein bisschen gehandicapt. Also ich konnte ja nur mitnehmen, was da ist. Und manche Sachen musste ich dann auch stehen lassen, weil ich konnte nicht alles mitnehmen. Aber das My Fair Derby ist halt ein sehr vinylfreundliches Festival insgesamt. Also es gibt viel Merch, viel Platten. Und es gibt da auch so eine coole Kooperation dann äh, mit anderen Platten äh, Läden. Und so habe ich Tone Toaster Records kennengelernt. Es ähm, ist ein cooler Plattenladen aus Langenberg bei Bielefeld. Ähm, die haben sich natürlich auch sehr gefreut. Äh, habe mich da mal vorher angekündigt, dass ich reingeschaut habe. Und da habe ich dann auch nochmal das komplette Sortiment durchgeguckt. Richtig geile Platten, auch viele Bands, die dann äh, an dem Tag live da waren oder davor oder danach. Immer so ein bisschen Abstimmung im Merch stand, weil die wollten denen natürlich nicht die Kunststoff wegnehmen, aber haben alles andere dann so aufgefüllt. Also echt coole Geschichte und äh, ja, hat mich richtig gefreut, euch kennenzulernen. Also ganz tolle liebe Grüße. Ihr könnt gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben und äh, falls ihr mit dem Plattenladen kennt, auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht war der ja schon mal dort. Also hat auf jeden Fall einen super Eindruck bei mir hinterlassen. Äh, und da habe ich mitgenommen die Case Choice Cocoon Crash. Ist so ein Album äh, so aus den 90ern, was ich damals gehört habe und äh, immer irgendwie in Erinnerung geblieben ist, mal immer wieder irgendwie als CD ausgepackt hat. Ich wollte es jetzt gerne mal auf dem Vinyl haben. Das ist die Music on Vinyl Edition Limited. Numbered, ein Reissue auf Yellow Translucent, 180 Gramm wird angepriesen. Äh, ist so cooler Indie, Alternative Rock. Äh, falls ihr Case Choice nicht kennt, seid ihr gerne dazu eingeladen, euch das mal genauer anzuschauen. Auf jeden Fall dicke Empfehlung raus. Ja, überhaupt dicke Empfehlung, äh, um das aufzugreifen, an dieses großartige Festival Maifeld Derby, organisiert von dem lieben Timo Kumpf. Ähm, also in der Szene auch sehr bekannter Mensch, äh, der so im Event Management da einiges reißt hier in der Region drüber hinaus. Es ist äh, Wahnsinn, äh, was er da auf die Beine gestellt hat. Ein unfassbar sympathisches Festival. Also wenn ihr irgendwie nächstes Jahr die Möglichkeit habt, euch das mal vor Ort anzuschauen, äh, dann schlagt zu. Ich würde euch das auch unten verlinken. Das nächste Derby steht sogar schon fest. Da ist jetzt gerade vor ein paar Tagen der Ticketverkauf gestartet. Äh, vom 30. Mai bis 1. Juni 2025 wird es dann rausgehauen. Line-Up und so steht natürlich alles noch nichts, aber die Early-Bird-Tickets sind halt eben günstiger. Die erste Preisstufe 140 Euro für das ganze Festival ist dann schon ein Schnäppchen, wenn man so mit anderen Sachen vergleicht. Und da geht es halt zu verschiedenen Preisstufen durch. Es wird halt immer teurer, desto länger man wartet. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man den, das Wochenende eh frei hat, da früh äh, an den Start zu gehen. Natürlich gibt es auch Camping-Tickets und Wohnmobil-Tickets und so weiter. Ihr könnt euch das ja mal anschauen und auf jeden Fall MyFed Derby auch auf Instagram und so weiter folgen. Dann kriegt ihr da alles mit, was da läuft. Und wie gesagt, ganz, ganz, ganz viel äh, Liebe hier raus an das Festival. Ähm, Habe es jetzt schon so viele Jahre begleitet und ist immer wieder eine große Freude, da zu sein. Und äh, dieses Jahr war das äh, Line-Up, was meinen persönlichen Musikgeschmack äh, betrifft, Nochmal eins drauf, also der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr schon mal auf dem MyPad Derby wart oder vorhabt, vielleicht mal hinzugehen. Schreibt natürlich gerne auch was zu den Platten, die ich vorgestellt habe oder eben, wie schon gesagt, zu den Tone Toaster Records Boys da draußen. Und ähm, darf ich sagen, sehen wir uns und hören wir uns im nächsten Video oder im Vinyl und Podcast, wo ich schon... Äh, Nächste Woche mit dem lieben Wolfgang Weiner and Wolf äh, neue Vinyl und Pre-Orders auspacken werde, beziehungsweise wir darüber sprechen und das sollte ihr auf keinen Fall verpassen. Verpassen gibt es nicht auf YouTube, also unbedingt reinhören in den Podcast auf allen Plattformen. Apple Podcasts, Spotify, dieser Amazon Music und natürlich auch all die anderen. Wir sehen uns, hören uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.